السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آج کل کے دور میں لازمی وائٹامین ڈی لیں اور نئی سٹڈیز ایسی کیا آئی ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ ثابت کیا ہے کہ آج کل کے دور میں جب کہ کرونا کی وبا کا ٹائم ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار نہ ہو لیکن اس سے پہلے دو چیزیں سب سے ایک پہلے چیز میں یہ بتاؤں گا کہ یہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر ہیں میں کیونکہ کاپی رائٹس کے ایشو کی وجہ سے میں نے ان کی تصویر اور ان کا جو نام ہے فی الحال میں نے وہ وہ چھپایا ہے یہ بیسیکلی امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے میری لینڈ وہاں پہ جو یونیورسٹی آف میری لینڈ ہے اس کے جو انفیکشس ڈیزیز ہے جس کے تحت یہ بیماری آتی ہے کرونا وائرس اس کے چیف ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اور یہ بنیادی طور پہ ایک ڈپلومیٹ امریکن بورڈ یا جو بنیادی ان کی ایک ڈاکٹری کی ڈگری ہے وہ بھی ہے ان کے پاس اور اس کے علاوہ یعنی یہ سپیشلسٹ ہیں اور فیلو ہیں انفیکشس ڈیزیز سوسائٹی آف امریکہ یعنی ایف آئی ڈی ایسے کے اور ایف اے سی پی کے یعنی کہ فیلو آف امریکن کالج آف فیزیشنز کہنے کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی ماہر ڈاکٹر ہیں اور یہ ٹویٹ بھی وہاں سے کرتے ہیں جہاں پہ بنیادی طور پہ اپنے ہاسپٹل میں وہ ان مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو انہوں نے ابھی سے کوئی ایک یا دو دن پہلے یہ چیز واضح کی ہے دنیا میں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ری انفیکشن ہو سکتی ہے تو یہ صرف ایک مت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تین مہینے کے اندر اینٹی باڈیز کا لیول کم ہوتا ہے لیکن صرف اینٹی باڈیز نہیں ہمارا امیون سسٹم کی وہ تیاری ہوتی ہے کہ اینٹی باڈیز کے علاوہ بھی وہ خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے جب ایک دفعہ اس کو وہ انفیکشن جسم میں ہو چکی ہوتی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک دنیا میں جو انفیکشن ہوئی ہیں اس میں پچاس لاکھ لوگ ریکور ہوئے ہیں اور نیچے انہوں نے بڑا خاص طور پہ یہ مینشن کیا ہے کہ ایک بھی ری انفیکشن نہیں ہوئی یہ ٹویٹ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو دن پہلے جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں مجھے کافی مطلب مجھے دکھ تھا کہ مجھے اپنے ایک ڈاکٹر کو کی بات کو جھٹلانا پڑا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کے اتنے ماہر ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ری انفیکشن نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ بہت جلدی ریکور ہو سکتی ہے ایک سے دو دن میں تو آپ اس چیز کو لے کے زیادہ پریشان مت ہوں دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیتھ ریٹ پہلے سکس پرسینٹ تھا پھر فائیو پرسینٹ آیا تو اور اب الحمد للہ او ڈراپ آ کے سے فور پرسینٹ پہ آ گیا تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے انفیکشن ریٹ ڈراپ ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیتھ ریٹ ڈراپ ہوتا ہے اور یہی واقعاتی ایک پوری ترتیب ہوتی ہے تو اسی طرح الحمد پاکستان میں اب انفیکشن ریٹ کے ساتھ ساتھ ڈیتھ ریٹ بھی کم ہونا شروع ہو چکا ہے آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی کا نہ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ وہ نہ کمی نہ ہونے دیں انڈونیشیا سے ایک سٹڈیز آئی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے وہ تمام کرونا کے مریض جن میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں جو نقصان ہوا ہے جو خدا نخواستہ مارٹیلٹی ہوئی ہے جو سویرٹی یا شدت بیماری میں آئی ہے وہ تھی نائنٹی ایٹ پوائنٹ نائن پرسینٹ یعنی ہر سو میں سے تقریباً ننانوے لوگ لیکن جو مارٹیلٹی ریٹ یا سویرٹی ریٹ ان لوگوں میں جن میں وائٹامن ڈی کی کمی نہیں تھی وہ صرف تھی فور پرسینٹ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو وائٹامن ڈی کی کا پیدا ہونا ہے وہ بنیادی طور پہ جو سورج کی شعائیں ہیں ان کے اندر ہوتی ہے الٹرا وائلٹ بی ریڈیشنز وہ الٹرا وائلٹ بی ریڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ جب ہماری جلد سے آ کے ٹکراتی ہیں تو وہ پھر وہاں پہ وائٹامن ڈی پیدا کرتی ہیں جس کو ہم ٹوینٹی فائیو ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی کا لیول چیک کر کے معلوم کر سکتے ہیں وہ تمام دوست وہ تمام بہن بھائی جو فیئر اسکن ہیں یعنی جو گورے چٹے ہیں تو ان میں تو یہ جو سورج کی شعائیں ہیں یہ جسم کے اندر جاتی ہیں اور یہ وائٹامن ڈی جلد بن جاتا ہے لیکن تمام وہ لوگ جو پکے رنگ کے ہیں جو ڈارک کلر جن کا رنگ ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ سورج کی یہ شعائیں اندر نہیں جا سکتی اور ان میں وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ہمارے جسم کے اندر جو وائٹامن ڈی کا لیول ہے وہ ہے ٹوینٹی ٹو ففٹی نینو گرام پر ایم ایل یعنی بیس سے پچاس نینو گرام پر ایم ایل جس کو ہم ٹوینٹی فائیو ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی لیول کہتے ہیں تو ابھی تو بہت ضروری ہے وہ تمام لوگ 
جن میں کرونا کی انفیکشن بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے کہ ان کی فیملی لازمی اس ٹیسٹ کو چیک کروائے ٹوئنٹی فائیو ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی اور اگر ان کا لیول ٹوئنٹی سے کم آتا ہے یا تھرٹی سے بھی کم آتا ہے تو وہ زیادہ جلدی اس لیول کو پورا کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کیونکہ ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ مقدار والا وائٹامن ڈی جس کو جیسے ہم انڈروپ ڈی بھی کہتے ہیں جس میں دو لاکھ یونٹ ہوتے ہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں یا آپ وائٹامن ڈی کی جو دوائی ہے وہ لازمی دیں صبح و شام جو جیسے کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بات کی ہیں اور آپ نے ذہن میں یہ رکھ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ کے جسم میں ضرور وائٹامن سی کی بھی کمی ہوگی کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار لوگ وائٹامن سی کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں اور یہ دونوں وائٹامن آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں اب ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک جس میں فرانس بھی شامل ہے انہوں نے جو نئی سٹڈیز بتائی ہیں اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں جب انفیکشن ہوتی ہے جب کسی میں کرونا کی انفیکشن کی شدت آتی ہے تو عام طور پہ دوست جو میرے ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم سی آر پی یعنی سی ریئیکٹیو پروٹین کرواتے ہیں چیک لیکن جو یہ سی آر پی جب زیادہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انفیکشن کی شدت زیادہ ہے خاص طور پہ ان لوگوں میں جن میں سائٹو کائن کا سٹارم آتا ہے لیکن وہاں پہ جو سٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگ جن میں سی آر پی زیادہ تھا تو ان میں اکثر کیا تھا کہ وائٹامن ڈی کا لیول کم تھا یعنی اگر وائٹامن ڈی کا لیول کم ہے تو سی آر پی زیادہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ انفیکشن کی شدت زیادہ ہوگی ان مریضوں میں کیونکہ ہوتا یہ ہے دوستو کہ وائٹامن ڈی کیا کرتا ہے وائٹامن ڈی دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے جسم میں دو یعنی کہ امیون سسٹم کے دو حصے ہیں ایک ہے پیدائشی جس کو ہم انیٹ امیون سسٹم کہتے ہیں اور ایک ہے بعد میں پیدا ہونے والا جو سات سے آٹھ دن کے بعد پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اڈاپٹیو یا ایکوائرڈ کہتے ہیں انیٹ کا کیا کام ہے کہ جیسے ہی وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے کرونا وائرس تو یہ انیٹ سسٹم مارتا ہے اس کو توڑتا ہے پیسز میں اور جو دوسرے ہمارے سیلز ہوتے ہیں جو ایکوائرڈ یا اڈاپٹیو سسٹم کو بناتے ہیں ان کو پیش کر دیتا ہے لیکن سات سے آٹھ دن کے لیے یہ جنگ اکیلی امیون انیٹ سسٹم نے لڑنی ہوتی ہے یا پیدائشی سسٹم نے لڑنی ہوتی ہے کیونکہ سات دن کے بعد ہمارا ایکوائیڈ سسٹم انٹی باڈیز بنانا شروع کرتا ہے شروع میں ایمیونو گلوبولین ایم اور پھر ایمیونو گلوبولین جی اب وائٹامن ڈی کا کیا رول ہے وائٹامن ڈی کا رول یہ ہے کہ یہ ہمارا جو انیٹ ایمیون سسٹم ہے اس کو بڑھوتری دیتا ہے اس کو قوت دیتا ہے اب دیکھیں اگر ہم دو سینیریو لیتے ہیں کہ ایک میں ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کا لیول ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو انیٹ سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا وہ وائرس کو بہت زیادہ مارے گا اور وائرس کی کم تعداد پھر سامنا کرے گی اڈیپٹیو امیون سسٹم کا سات سے آٹھ دن کے بعد اور اڈیپٹیو یا ایکوائرڈ امیون سسٹم اینٹی باڈیز کے ذریعے بہت جلد اس کو مار دے گا لیکن فرض کرتے ہیں کہ کسی کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو وہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو انیٹ سسٹم ہے وہ کمزور ہوگا وہ وائرس کو بہت اچھا مار نہیں سکے گا وائرس کی زیادہ تعداد سامنا کرے گی ہمارے اڈیپٹیو یا ایکوائرڈ امیون سسٹم کا جب وہ دیکھے گا تو وہ ان کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ سائٹو کائنز بنائے گا وہ سائٹو کائنز جب بہت زیادہ مقدار میں اچانک بڑھ جاتے ہیں تو وہ نہ صرف وائرس کو مارتے ہیں بلکہ ہمارے اپنے جسم کو مارتے ہیں جس کی وجہ سے سائٹو کائنز سٹارمز ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں سی آر پی جگر سے یعنی سی ریئیکٹیو پروٹین جو ایکیوٹ فیز پروٹین ہے وہ زیادہ سے زیادہ بنتی ہے تو دو سو اگر اے برابر ہے بی کے اور بی برابر ہے سی کے تو اے برابر ہوگا سی کے یہ ہماری ایک عام سوچ ہے تو اگر انفیکشن زیادہ جب کرونا وائرس کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو سی آر پی بڑھتا ہے اور یہ شدت کب زیادہ ہوتی ہے جب امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اور وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو کسی بھی مریض میں اگر سی آر پی زیادہ آتا ہے تو چانسز بہت زیادہ یہی ہیں کہ اس میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ کو ہر صورت اس کمی کو پورا کرنا ہے دیکھیں خوراک کے اندر کمی پوری کر نہیں کی جا سکتی کیونکہ خوراک عام طور پہ بہت زیادہ اس کے وائٹامن ڈی نہیں ہوتا ہماری جو ڈائٹس ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں کہ ان کے اندر وائٹامن ڈی ہو ہم کیوں کہ دنیا کے ایک ایسے ریجن میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے رنگ عمومی طور پہ ڈارک ہیں پکے ہیں اور جن کے رنگ گورے بھی ہیں وہ تو بھی اس ڈر سے سورج کے سامنے نہیں آتے کہ کوئی پرابلم نہ ان کو بن جائے تو جو ڈارک کلر ہوتا ہے وہ سورج کی شوق کو اندر نہیں جانے دیتا الٹرا وائلٹ بی کو لیکن آج کل جو پاکستان میں ماحول ہے اگر آپ گوگل کریں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں کہ
سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم وائٹامن ڈی بنائے گا ان شوہوں کی مدد سے آج کل اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں دس ہے جو بہت زیادہ ہے اور سات کی مقدار کو ہم زیادہ کہتے ہیں یعنی اگر آپ پانچ سے دس منٹ بھی سورج کی روشنی میں اپنے آپ کو رکھیں تو آپ کا جسم وائٹامن ڈی بہت اچھا بنا لے گا لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ نیو یورک یا کینیڈا وہاں پہ پانچ بھی ہے وہاں پہ تین بھی ہے اور وہاں پہ زیرو بھی ہے ظاہر ہے تین سے نیچے جہاں پہ الٹرا وائلٹ بی ریڈیشنز ہیں تو وہ بہت زیادہ یہ مقدار میں وائٹامن ڈی نہیں بنا پاتی اور دوستو اگر آپ دس منٹ سے زیادہ اپنے آپ کو سات سے زیادہ کی الٹرا وائلٹ بی پہ رکھتے ہیں تو پھر بھی چانسز ہیں کہ آپ کو سکن برن ہو جائے گا اپنے اس طرف بھی نہیں جانا اور جو لوگ سن سکرین لگاتے ہیں وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ سورج کی شعاؤں کو روکتے ہیں اپنے اندر جانے سے اور ان میں وائٹامن ڈی کی کمی کافی زیادہ ہوتی ہے اب نہ صرف یہ کہ یہ گوگل اور باقی یہ سائٹس بلکہ آپ نوٹ کریں کہ ہالینڈ کا یہ ایک ٹی وی چینل ہے جب وہ نیوز دے رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ کس خطے میں کتنی الٹرا وائلٹ بھی جو لائٹس ہیں سورج کی جو شوائیں ان کی شدت کتنی زیادہ ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ انہوں نے سن برن سے بھی بچنا ہے لیکن وائٹامن ڈی بھی تیار کرنا ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے تو امید ہے دوستو یہ انفرمیشن آپ کے لیے کسی حد تک کار آمد ہوگی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں